ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കവിതകളിലെ നമ്മൾ കടന്നു പോയാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആനുഭൂതികമായൊരു തലത്തിൽ ഈ വൈകാരികതയുടെ വൈകാരിക ജീവിതത്തിൻ്റെ വിസ്ഫോടനങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും കവിതയിൽ തന്നെയാണ് ശരിക്കുള്ള പ്രതിരോധവും ആവിഷ്കാരവും മഴയിലൂടെ ആകാശം ഭൂമിയോട് സംഭവിക്കുന്നു ആ ഒരു ആശ്ലേഷത്തിലാണ് ഭൂമി പുഷ്പിണിയായി വരുന്നത് കവിയും വിവർത്തകനുമായ കെ ടി സൂപ്പിയാണ് ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് പക്ഷേ സ്വാഗതം സ്വാഗതം നമുക്ക് കവിതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാം വികാരങ്ങളുടെ കുത്തൊഴുക്കാണ് കവിത എന്ന് വില്യം ബേഡ്സ് വർത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ടി എസ് എലിയറ്റ് പറയുന്നത് എല്ലാ ഇമോഷനുകളിൽ നിന്നും പുറത്ത് കടക്കലാണ് കവിത എന്നാണ് ഒരാളുടെ മാനസിക വികാരങ്ങൾക്ക് വ്യവഹാരങ്ങൾക്ക് കവിതയിൽ എത്രത്തോളം സ്വാധീനമുണ്ട് അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രതിഫലിക്കുന്നത് എന്താണ് മാഷിൻ്റെ അനുഭവം അത് കവിത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മോമാലി തന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഓൾസ്ഫത്തിൻ്റെ നിർവചനമായാലും ടി എസ് എലിയറ്റിൻ്റെ നിർവചനമായാലും ഹ്യൂമൺ മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറെക്കുറെ ഒരു വൈകാരിക തലത്തെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വൈകാരിക തലത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കവിത സ്പോണ്ടേനിയസ് ഓർ ഫോ ഓഫ് ഇമോഷൻസ് അതിൽ തന്നെ ഇമോഷൻസ് വേർഡ്സ് വിത്തിൻ്റെ അതിൽ ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വികാരങ്ങളുടെ വളരെ അനുശ്രൂതമായൊരു പ്രവാഹമായിട്ട് എലിയറ്റ് പറയുമ്പോൾ പോലും വൈകാരികമായ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നുള്ള എസ് എസ്കേപ്പിസം എന്നും പറയുമ്പോഴും അവിടെയും പ്രധാനം എന്താണ് ഇമോഷൻ തന്നെയാണ് ആ രീതിയിലാണ് ഇത് എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളിടത്തിലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ കാവ്യ പാരമ്പര്യത്തിൽ നമ്മൾ കവിതയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആശാൻ്റെ കവിതകളിലൂടെ കടന്നു പോയാലും അതേപോലെ തന്നെ ഇടശ്ശേരിയുടെ കവിതകളിലൂടെ കടന്നു പോയാലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വൈകാരിക തലങ്ങളെ അതിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ഭാവങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ ഭാവങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആത്മപ്രകാശനത്തിൻ്റെ അതായത് കവിത എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മപ്രകാശനമാണെന്ന് കൂടി പറയും ആത്മപ്രകാശനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും വൈകാരികതയുടെ ഈ വൈകാരികത എന്ന് പറയുമ്പോൾ കവിതയിൽ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് വെറും വികാരത്തെ പറയുന്ന നല്ല കവിത അത്രയും അത്രയും സാന്ദ്രമായ ഒരു മൗനത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ലയം സാധ്യമായതിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ വികാര തീഷ്ണതയോടുകൂടി ചുറ്റുപാടിനെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും ഒക്കെ ആശ്ലേഷിക്കുമാറുള്ള വാക്കുകളുടെ ഒരു സംഘാതമായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കവിത സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കുതികൊൾക ശക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കുഴിവെട്ടി മൂടുക വേദനകൾ കുതികൊൾക ശക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്നിട്ട് ശരി പറയുമ്പോൾ അവിടെ സംവദിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ വൈകാരിക തലത്തോട് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നിലക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലെ കാൽപ്പനിക പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ചങ്ങമ്പുഴ അപ്പോൾ പക്ഷെ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കവിതകളിലെ നമ്മൾ കടന്നു പോയാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആനുഭൂതികമായൊരു തലത്തിൽ ഈ വൈകാരികതയുടെ വൈകാരിക ജീവിതത്തിൻ്റെ വിസ്ഫോടനങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അദ്വൈതാമല ഭാവസ്പന്ദിത വിദ്യുന്മേഖല പൂകീഞ്ഞാൻ എന്നുള്ള പ്രയോഗം ബാഷ്പാഞ്ജലിയിലുള്ള ആ പ്രയോഗമൊക്കെ വരുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൈകാരിക തലം അത്രയും അത്രയും അതിൻ്റെ ആനുഭൂതിക മണ്ഡലത്തെ ആശ്ലേഷിച്ചിട്ടും കൂടി ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ് ഇത് ഏത് ഇതെത്രത്തോളം വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വായനക്കാരിലും ആ ഒരു വൈകാരികമായ ആ ഒരു ഐക്യദാർഢ്യം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ വികാരങ്ങളെ വായനക്കാരൻ അതേ അർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴാണ് ഒരു നല്ല കവിത പിറക്കുന്നത് തീർച്ചയായും എന്ന് പറയാം തീർച്ചയായും ഓക്കെ ഈ കവിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ നിലവിളികൾക്ക് പിറകെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളാണ് കവി എന്നാണല്ലോ പറയാറുള്ളത് നമ്മുടെ കാലത്ത് കവികൾ മനുഷ്യരുടെ മുറിവുകളെ വേദനകൾ അത് ശരിയായ വിധത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാനത് ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ വർത്തമാനകാല സാഹചര്യങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് പലതരത്തിലുള്ള ആ അതിക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഇനി ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഫലസ്തീൻ ഇപ്പോൾ കത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇത്തരം വേദനകളെയൊക്കെ കവിതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മുടെ കാലത്ത് കവികൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ അത് സൂക്ഷ്മമായ ഒരു നിരീക്ഷണം നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ കവിതയിൽ പുതിയ കാലത്തും പിന്നെ ചിലതൊക്കെ സാധ്യമാകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ 
പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു വിഷയടയാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പലസ്തീനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സിറിയൻ കവി ഇറാഖിലെ ആ ഒരു ഇറാഖിലും സിറിയയിലും ലബനാനിലും ഒക്കെയായി ബ്രിട്ടനിലൊക്കെയായി ജീവിച്ച പ്രശസ്തനായ അറബി കവിയാണ് നിസാർ കബ്ബാനി സാർ കബ്ബാനി ആ ആ സാർ കബ്ബാനി അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിലാണ് മരിച്ചു പോകുന്നത് നിസാർ കബ്ബാനിയുടെ ഒരു കവിത ഈ ഞാനും ഒരു ടെററിസ്റ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കവിതയുണ്ട് ആ കവിത നമ്മൾ ഒരു ഒരു ദീർഘമായ കവിതയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ നിസാർ കബ്ബാനിയുടെ കവിത വായിച്ച് നിസാർ കബ്ബാനി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലറായ അറേബ്യ അറേബ്യൻ ലാംഗ്വേജിലെ റൊമാൻറ്റിക് പോയറ്റ് എന്നാണ് പറയുക കീഡ്സിനെയൊക്കെ പോലെ ഷെല്ലിയൊക്കെ പോലെയുള്ള ആ ഒരു ഗ്രേറ്റ്നെസ്സിലേക്ക് വന്ന ആളാണ് പക്ഷേ നിസാർ കബ്ബാനി ഞാനും ഒരു ടെററിസ്റ്റായി അക്യൂസ്ഡ് ആകുന്നു ഞാനും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനും ടെററിസ്റ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കവിതയുണ്ട് അത് അറബിയിൽ അത് അതിമനോഹരമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിൻ്റെ പല വിവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ദീർഘ കവിതയാണ് ആ കവിതയിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു റിയാലിറ്റിയെ ബോംബുകളുടെയും യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെയും നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പിന്നെ നെൽപ്പാടങ്ങളുടെയും കരിഞ്ഞു പോകുന്ന പൂക്കളുടെയും ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തകരുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെയും ഓ ഇതൊക്കെ ഓരോ 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 ചെറിയ ഇമേജറിസിലൂടെ അതായത് ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോപ്പ ഈ കോപ്പ കബ്ബാനിയുടെ കവിതയിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ അതൊരു ഒരു കോപ്പയാണ് അതെ ആ ഒരു കോപ്പയാണ് പക്ഷേ ആ കവിതയിൽ അത് വരുമ്പോൾ അതിശക്തമായ ഒരു പ്രതിരോധം കൂടി ആ കോപ്പ തീർക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് മരിച്ചു പോയ ജയന്ത് മഹാപാത്രയുടെ കവിതകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള സംസ്കാരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സാംസ്കാരികമായൊരു പ്രതിരോധം ഏത് ഘട്ടത്തിലും എങ്ങനെയാണ് തീർക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോഴും വളരെ എന്താ പറയുക കവിതയിൽ യൗവനം നിലനിർത്തുന്ന സച്ചിദാനന്ദ മാഷിയൊക്കെ നമ്മളങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ സച്ചിദാനന്ദ മാഷിയുടെ വളരെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രവാചകനും മുറുമ്പു എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിത്തു വന്ന കവിത അതിലൂടെയൊക്കെ ഒരു ദയയോടെ നൽകുന്നതെല്ലാം മതിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് ആ കവിതയിൽ ആക്ച്വലി ദയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂല്യം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അതിനെ സൂക്ഷ്മമായ വൈകാരിക ബോധത്തിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു തലമുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കവിതയിൽ തന്നെയാണ് ശരിക്കുള്ള പ്രതിരോധവും ആവിഷ്കാരവും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു അഭിപ്രായം കൂടി എനിക്കുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ സാഹിത്യ ശാഖകളില്ല ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള ചെറുകഥകളുണ്ട് നോവലുകളുണ്ട് പക്ഷേ കവിതയിൽ ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മാർത്ഥത്തിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളോട് സംവദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കവിതയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കവിത അതിൻ്റെ ഇടങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നുമുണ്ട് തീർച്ചയായും മാഷിൻ്റെ കവിതകളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മാഷ് മിസ്റ്റിക് കവിതകൾ ധാരാളമായി വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൂമിയെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നു ഇനിയ ഇനായത്ത് ഖാനുണ്ട് ഭാഷോണ്ട് ഇങ്ങനെ പലരിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മാഷ് ഈ മിസ്റ്റിക് കവിതകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല മാഷിൻ്റെ രചന കവിതകളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട് പ്രണയ കവിതകളിൽ പോലും ഈ മിസ്റ്റിക് സ്വാധീനം കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മാഷ് എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് ശരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതൊരു ബോധപൂർവമായി സംഭവിച്ചതല്ല ഞാൻ അത് ബോധപൂർവമായി എൻ്റെ കവിതയിൽ മിസ്റ്റിക് എലമെൻ്റ് ഉണ്ടാകണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്തതല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ നാടിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലും ഒക്കെ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആവും തോന്നുന്നു ഞാൻ മുഹമ്മദ് അലി തന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് എഴുതിച്ച പ്രവാസത്തിൽ ഒരു പതിപ്പിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ പിന്നെ എൻ്റെ തറവാടിൻ്റെ അടുത്ത് പുഴയുണ്ട് കുറച്ച് നടന്ന് വരണം പുഴയിലേക്ക് പുഴയിൽ കുളിക്കും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നീന്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറ്റിയാടിപ്പുഴ കുറ്റിയാടിപ്പുഴയല്ല അത് നാദാപുരത്തല്ല മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ ഒരു ഭാഗം ആ ഭാഗമാണ് ഞാൻ കുറ്റിയാടി എൻ്റെ പോറ്റ് നാടാണ് എൻ്റെ ജന്മനാട് നാദാപുരമാണ് എൻ്റെ വൈഫ് കുറ്റിയാടിക്കാരിയാണ് അപ്പോ
ഉപ്പ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഉപ്പ ഉപ്പ എന്നേക്കാളൊക്കെ നല്ല ഫിസിക്കും നല്ല ഇതുള്ള ആളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പ എൻ്റെ പുറത്ത് കയറ്റിയിരുന്നിട്ട് തന്നെ അക്കരക്ക് അങ്ങനെ നീന്തി പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് അതൊക്കെ ആ കാലത്ത് ഉപ്പ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഈ പുഴയോരത്ത് ഒരു വലിയ പാറയുണ്ട് അത് നിസ്കാരപ്പാറ എന്നാ പറയുക ഉപ്പ ആ പാറയിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കും മിക്കവാറും ഈ ലോഹുർ വസ്ത്രമൊക്കെ ഒന്നായിട്ടാണ് നിസ്കരിക്കുക അതെ ഒന്നായിട്ടാണ് നിസ്കരിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഒതുകൊടുത്ത് കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ പിന്നെ മുസാഖ് അതിൻ്റെ നമ്മളെ ഇതിൽ കൊണ്ട് ചകിരി കൊണ്ട് ആ അതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയിൽ കുറേ ആൾ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതാരാണ് കൊണ്ടുവെക്കുന്നതെന്നോ എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും വളരെ ഫ്രഷായിട്ട് നാലോ അഞ്ചോ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പല്ല് തേക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഇത് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു എട്ടോ ഒമ്പതോ വയസ്സുള്ള കാലത്തൊക്കെയാണ് ഈ ഓർമ്മ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെനിക്കൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ ഒരു സ്വച്ഛന്ദമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം അവിടെ ഒരു നിസ്കാരപ്പായ അവിടെ ഉപ്പ നിസ്കരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഈ പിന്നെ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ പിന്നെ ശുദ്ധി വരുത്തുന്ന മുസാക്കുകളും മറ്റുള്ള ഈ ചുറ്റുപാടും ആ തെളിഞ്ഞ വെള്ളവും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നല്ലാത്ത വേറൊരു ലോകത്തിൻ്റെ പ്രസരണം എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ഇത് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അറിയാതെ തന്നെ ഞാൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഇത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ പുഴ എന്ന് പറയുന്ന പുഴ ഞാൻ പിന്നീട് ഒരുപാട് പുഴകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഞാൻ പുഴ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക്ക് സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അനുഭവിച്ച ഈ ഒരു കുട്ടിക്കാലത്തിൻ്റെ പുഴയായിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്വാധീനമായിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഈ മിസ്റ്റിക് എലമെൻ്റ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഴയായിരിക്കാം എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ആ ഒരു ധാരയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് പിന്നീട് എൻ്റെ വായനയിലൊക്കെ വളർന്നപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു 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 ഫേവറേറ്റ് ഏറിയാണ് മിസ്റ്റിക് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഞാൻ കുറേ വായിച്ചു അറിഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ എനിക്കതൊന്നും പുതുതായി വായിക്കും പോലെ തോന്നിയിട്ടില്ല വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞു അതിപ്പോൾ ഹല്ലാജിനെ പോലും വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ എവിടെയോ വായിച്ച് വെച്ചതിൻ്റെ ഭാഗ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു പരാവർ പരാവർത്തനമോ ഒക്കെയാണ് വായിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നിയത് എനിക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ അതൊക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു 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 ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് വൈയക്തികാനുഭവങ്ങൾ തന്നെ അതിൽ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് പറയാനല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ വിവർത്തനത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വിവർത്തനത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്തോ അതാണ് കവിത എന്ന് റോബർട്ട് ഫോസ്റ്റോ മറ്റോ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് മാഷിൻ്റെ വിവർത്തന അനുഭവം ഈ അടുത്ത ദിവസം പോലും മാമൂദ് ദർവീഷിൻ്റെ ഒരു കവിത വിവർത്തനം ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ 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 എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് വിവർത്തനം ചെയ്ത കവികൾ പുറത്തുള്ള കവികളിൽ ഒന്ന് മാമൂദ് ദർവീഷുണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ നിസാർ കബ്ബാനിയെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഖലീൽ ജിബ്രാൻ എൻ്റെ വളരെ ഫേവറേറ്റ് ഓതറാണ് ജലാൽ ജി റൂമിയെ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഭാഷോ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് എനിക്ക് ഈ കവി അല്ലാതെയും ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ അലീസ് സബ്ദർ ഹാഷിമിയെ പോലെയുള്ള പോയർസിനൊക്കെ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴായിട്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ വിവർത്തനത്തിൽ കവിത നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത്രയും ഏത് സോഴ്സ് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മഹമൂദ് അർവീഷിൻ്റെ ഒരു കവിത ഞാൻ അറബിക്കും ഇംഗ്ലീഷും ഉപജീവിച്ചു കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനതിൻ്റെ ഫയൽ നോക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് അറബിക്ക് കിട്ടും അറബിക്കിൽ എനിക്കൊരു വർക്കിംഗ് നോളേജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കവിതയോടുള്ള വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇമാ ഷാഫിയുടെ കവിതകളടക്കം ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട് എനിക്കത് മനസ്സിലാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ സൂഫി കവിതകളുടെ തലങ്ങളുടെ ഇത് അറബിയിൽ തന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പേർഷ്യൻ ലാംഗ്വേജിൽ ഇപ്പോൾ പേർഷ്യലും അറബിക്കിലുമാണ് ഉറുദുവിലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ്റ്റിക് പോയിംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു 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 എനർജി ഉണ്ട്
ഈ കവിത എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നി ഇത് തന്നെയല്ലേ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏ ആ നിലവിളിയായി ഒടുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ജാലകങ്ങളും ഒരൊറ്റ വാതിലുമുള്ള വീടും ബോംബിങ്ങിൽ തകർന്നു പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്കാണ് ആ കവിത കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ദർവേഷ് നേരത്തെ എഴുതിയതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയത് ദർവേഷിൻ്റെ ഈ കവിത ഒരു സ്ഥിരം വർത്തമാനമാണ് അവസാനിക്കുന്നില്ല അത് കാരണം ഗസയിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ആവർത്തനങ്ങളാണ് ഫലസ്തീനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ആവർത്തനങ്ങളാണ് ദർവേഷ് ആ മൊമെൻറ്റിനെ ശക്തമായ വാക്കുകളിൽ നമുക്കിങ്ങ് തരികയാണ് അദ്ദേഹം കടന്നുപോയി ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ശക്തമായ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പോൾ അത്രയും നമുക്ക് അതിനോട് ഇഷ്ടം തോന്നുകയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ചേർന്ന് നിൽപ്പ് ശക്തമാണ് തോന്നുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മളത് നമ്മുടെ ഒരു ഭാഷയിലേക്ക് മാതൃഭാഷയിലേക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രണയപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിലൊരു പ്രാണൻ അപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിൽ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം അത് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആകും തോന്നുന്നു അപ്പം ഞാൻ വല്ലാതെ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നുണ്ട് അതാ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഭാഷോൻ്റെ പറഞ്ഞല്ലോ ഭാഷോൻ്റെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് ഞാൻ മലയാളത്തിലേക്ക് ചെയ്ത അത് ജപ്പാനീസിലാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ ഇംഗ്ലീഷ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ജപ്പാനീസ് അറിയില്ലല്ലോ അതിപ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പതിപ്പ് പോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല വായന ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അപ്പോൾ എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് ഒരു രാമചന്ദ്ര സാറ് എന്നെ വിളിച്ചു ഫോൺ ചെയ്ത് ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് എന്നോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ എന്നോട് ചോദിച്ചു ആളാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പറയാം ഭാഷോ നിങ്ങളല്ലേ ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ജപ്പാനീസ് ഭാഷ അറിയാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല ആ ഞാൻ ജപ്പാനീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പ്രൊഫസറാണ് മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മറ്റുമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ കുഴപ്പമായോ അത് അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കാൻ വിളിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജപ്പാനീസ് ലാംഗ്വേജ് അറിയാവുന്ന അതേ ശക്തി നിങ്ങളുടെ വിവർത്തനത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അവനക്കത് വലിയൊരു അംഗീകാരമായിട്ട് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഭാഷോ എന്ന് പറയുന്ന കവിയെ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ഗുരുനിത്യ ചൈതന്യതിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഭാഷോവിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഭാഷോവിൻ്റെ ഹൈക്യൂവിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഗുരു തന്നെ എനിക്ക് തന്നിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഭാഷോയെ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രൊഫസറുടെ വിളി ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അപ്പോൾ അപ്പോൾ അപ്പം തോന്നി എന്താണ് അവിടെ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ കവിത നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഏ ആ ഒരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഈ കവി കവിതയുടെ അതെന്താണോ സന്ദേശം ജനങ്ങൾ കൈമാറാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കവി ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ തന്നെ വിവർത്തനത്തിലും കൈമാറാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വിജയം നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ല ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ അത്രയും പ്രണയപൂർവ്വം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഒരു ഒരു ക്രിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജിബ്രാൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ജിബ്രാൻ്റെ പ്രണയകാലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ജിബ്രാൻ ലവ് സ്നേഹത്തെ മാത്രം സെൻറ്റർ ചെയ്ത കുറേ മൊഴികൾ കവിതയിലും കഥകളിലൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മലയാളത്തിൽ നന്നായിട്ട് വായിക്കപ്പെട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ പതിപ്പ് ഇപ്പോൾ ഒലിവ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിബ്രാനെ നമ്മൾ അത്രയും നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നമുക്കൊരു അപരിചിതത്വമില്ല ഇപ്പം ജിബ്രാനായാലും റൂമി ആയാലും ഭാഷ ആയാലും നമുക്കൊരു തീരെ സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല നമ്മളിലൊരാളായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് അത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അത് ആ രീതിയിൽ അതിൻ്റെതായ ഒരു കെമിസ്ട്രി വർക്കാവുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിനീതമായ അഭിപ്രായം ഇപ്പോൾ വിവർത്തനത്തിൽ തന്നെ ഗദ്യത്തിലും ഭാഷ കൈവച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കൃതി മാർട്ടിൻ ലിങ്സിൻ്റെ പ്രഭാതി റസുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിനെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകമാണ് അത് നന്നായി വായിക്കപ്പെട്ടു ലോകഭാഷയിൽ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ വന്നപ്പോൾ നന്നായി വായിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നന്നായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിലേക്ക് അത് വിവർത്തനം ചെയ്തു അതും ഒരുപക്ഷെ മറ്റ് പല കൃതികൾക്കും ലഭിക്കാത്ത വിവർത്തന കൃതികൾക്കും കിട്ടാത്ത വലിയൊരു സ്വീകാര്യത കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു വായനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതികരണം നല്ല പ്രതികരണമായിരുന്നു നല്ല പ്രത
ഒന്നര വർഷം ഞാനും എൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയും അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ല അങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അത് അക്കാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ കാര്യമായ കവിതകളൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത് 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 കാരണം ഒരു വർഷത്തോളം ഞാൻ ഈ അതുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഏറ്റുമുട്ടായിരുന്നു ഒരു പിന്നീട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതാണ് ഒന്നര വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം പറയുമ്പോൾ ഒരു രണ്ടര വർഷമാണ് അതിൻ്റെ ഞാൻ ചിലവഴിച്ച ടൈം വായനക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രതികരണം എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ളവർ ആ പുസ്തകം വായിച്ച് വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ക്രൈസ്തവ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള മുസ്ലിം അങ്ങനെ ഉണ്ട് പ്രവാചകനാകുമ്പോൾ ഒരു ഇഷ്ടം ആ അപ്പോൾ മാസത്തിൽ ചുരുങ്ങിയതൊരു ഒരു പത്തോളം ഫോൺ കോളുകൾ എനിക്ക് ആ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല പ്രതികരണങ്ങളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചില സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനും ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് അത് വായിക്കുന്നവരത് നെഞ്ചേറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോടൊക്കെ പറയാറ് ഒരു പകുതി ഭാഗത്തൊക്കെ വെച്ച് ചില സംശയങ്ങൾ തോന്നും എന്നെ വിളിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ചിലരോട് പറയും ഞാനല്ല ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത് ഞാനൊരു വലിയ പ്രതിഭാധനനായ മാർട്ടിൻ ലിങ്സ് അബൂ കസറാജുദ്ദീൻ എന്ന പേര് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു സൂഫി മിസ്റ്റിക്ക് ആയ ഒരു വലിയ കാംബ്രിഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഷെയ്സ്പീരിയൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്ന ഒരു വലിയ നിഷ്ണാതനായ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത ഒരു വർക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിവർത്തനം ഞാൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും സംശയം എനിക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും പലപ്പോഴും വന്നപ്പോൾ ഞാനത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർട്ടിൻ ലിക്സിൻ്റെ സൈറ്റിലൊക്കെ പോയാൽ നിങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം തന്നെ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ പലരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലത്തിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ പുസ്തകം മുഴുവനും വായിക്കുക മുഴുവനും ക്ഷമയോടുകൂടി വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ തീരും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറയാനൊരു കാരണമുണ്ട് ഒരു വലിയൊരു എക്സ്പീരിയ അത് ഞാൻ പറയാതിൽ അതായത് എൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ കവിതകൾ വന്നാലും മറ്റേത് വന്നാലും ഒരൊന്നും അങ്ങനെ മുഴുവൻ വായിക്കൊന്നുമില്ല അറിയാമല്ലോ അതങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മൂഡ് പക്ഷേ എൻ്റെ എല്ലാ മക്കളും വായിച്ച ഒരേ ഒരു പുസ്തകം ഇതാണ് ഇതാണ് അത് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ബയോഗ്രഫി എന്നുള്ള ഒരു സെൻസ് വായിക്കും അപ്പോൾ മകൻ എന്നോട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ നല്ല ക്രിറ്റിക്കാണ് അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ സംശയമുണ്ട് ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് ഇരിക്കാം മാവൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറയാം ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവനെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അവനെന്താ ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് പക്ഷേ അവൻ ചോദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങിൻ്റെ പേരിന് എന്താ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും കൂടി വായിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അവൻ വീണ്ടും വായിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ല ഇല്ല അപ്പോൾ ആ ചോ സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാം വായന തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ എന്താ എൻ്റെ സംശയം എന്തായിരുന്നു സംശയം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ശരിക്കും അത് പിന്നെ പ്രവാചകൻ്റെ ചില സമീപങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പ്രവാചകനൊരു ഭൗതികമായ ആനന്ദത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ചിലതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ചില പ്രവാചകൻ്റെ വിവാഹങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ്റെ ചില അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ അതെന്താ എനിക്കെന്താ സംശയം തീർന്നത് എങ്ങനെയാണ് തീർന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവസാന ഭാഗത്തെപ്പോൾ പിന്നെ ജിബിരിയിൽ മാലാക്ക വന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ലേ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ കാലാകാലം കഴിയണോ അതല്ല അള്ളാഹുലേക്ക് പോരണോ ദൈവത്തിലേക്ക് പോരണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ ഒട്ടും സംശയിക്കാതെ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോരണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച രീതിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാനല്ലേ പറയുക അത് പറഞ്ഞതോടുകൂടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇതെനിക്കൊരു വലിയൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു സന്തോഷം തോന്നിയ ഒരു നിരീക്ഷണമായിട്ട് അത് മാറി അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് വായനക്കാർ പലരിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ പിന്നെ വലിയ പിന്നെ സ്വാമികൾ സ്വാമി വിശ്വഭദ്രാനന്ദ ശക്തി ബോധി എന്ന് അദ്ദേഹം ആ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയ കാലത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ അതിലുള്ള ഒരു വളരെ നന്നായിട്ട് പിന്നെ ഏതോ ഒരു മാസികയിലേക്കോ ഇതൊക്കെ
ഒരാൾ വിളിക്കുകയും അല്ലാതെ അയാളുടെ വായന അനുഭവം പങ്കുവെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്രയാണത് ഓക്കെ ഇനി മാഷിൻ്റെ കവിതകൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം ഒരു വായനക്കാരെന്നുള്ള നിലക്ക് കവിതകളിൽ നിന്ന് നിറയെ മഴയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലത് മഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഈ പുഴ പിന്നെ ജലം ഇങ്ങനെ പലതും ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് മഴ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് അത് ഒരു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മഴ നമുക്ക് തരുന്ന ഇപ്പോൾ ഖുർആാനിൽ തന്നെ മഴ പല രീതിയിലും പറയുന്നുണ്ട് മഴയുടെ അതിമനോഹരമായ മഴ ഭീതിദായകമായ മഴ അനർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മഴ കൃഷിക്കാരൊക്കെ വല്ലാതെ ആഹ്ലാദിക്കുന്ന മഴ അപ്പം മഴ ഒരു പ്രാപഞ്ചികമായ അനുഭവമാണ് മഴയിലൂടെ ആകാശം ഭൂമിയോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് മഴയിലൂടെ അത് റൂമിയുടെ തന്നെ ഒരു സങ്കല്പം കൂടിയാണ് മഴയിലൂടെ ആകാശം ഭൂമിയോട് സംഭവിക്കുന്നു ആ ഒരു ആശ്ലേഷത്തിലാണ് ഭൂമി പുഷ്പിണിയായി വരുന്നത് എന്നൊക്കെ റൂമി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള മഴകളുണ്ടെന്നാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന മഴ വേറൊന്നും നമ്മൾ കാണാത്ത മഴ നമ്മൾ കാണാതെ ചില മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രവാചകൻ തന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകൻ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നു മഴയത്തൂടെ നടന്നു വരുന്നു പ്രിയപത്നി ആയിഷയുടെ അടുത്ത് വരുന്നു ആയിഷ നോക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ നനഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം മഴ പെയ്യുന്നത് കാണുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ മഴയത്തൂടെ നല്ലേ നടന്നു വരുന്ന ഇതെന്താ നനഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് നീയും കണ്ടു ആ മഴ ആ മഴ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ മഹാവർഷമാണ് പലയിടത്തും ഈ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നേരത്തെ കേട്ടതാണ് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലും ഈ കാര്യം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രവാചക ചരിത്രത്തിൽ ഈ ഇത് ചെറുപ്പത്തിലെ ഇതിന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ കവിതയിൽ മഴ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ മഴയുടെ ഒരുപാട് അടരുകൾ നമ്മളുടെ സാധാരണ മഴ മുതൽ അദൃശ്യ മഴകൾ വരെ കരുണയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു ആകാശത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇട്ടൊരു പാലം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആകാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നൊരു പാലം മഴ നൂലുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെ ആ നിലക്ക് ഒരു പിന്നെ ഒരു വായനക്കാരനില്ലെങ്കിലും അത് എത്തിയാൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ കരുണയുടെ പ്രണയത്തിൻ്റെ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ പുസ്തകത്തിന് മഴയായും കടലായും മഴയായി കടലായും മഴയായി അത് കടലായും മഴയായി എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ശരിക്കും ഈ ആ പുസ്തകം പിന്നെ എൻ്റെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത കവിതകൾ അതിൽ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ മൂന്നോ നാലോ കവിതകളെ പബ്ലിഷ് ആയി വന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി മുഴുവനും പുതിയ കവിതകളാണ് ആ കലക്ഷനിലുള്ള അത് കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ കാലത്ത് കൊറോണ കാലത്തിൻ്റെ നമ്മളൊക്കെ ആ ഒരു ടൈമിൽ എഴുതിയ കവിതകളാണ് ഞാനത് നമ്മൾ അടുത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പിലൂടെ ഒക്കെ ചിലത് അയച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവർക്കൊരു സന്തോഷം തിരിച്ച് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്ത കുറേ കവിതകൾ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തു അതവർ ഞാൻ അപ്പം അയച്ചു ആ സന്തോഷമാണ് പിന്നീട് ഇത് മുഴുവനും എനിക്ക് ഒരൊറ്റ ഫയലാക്കിയിട്ട് ഒരു നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടോളം കവിതകളുണ്ട് അയച്ചു തന്നു അയച്ചു തന്നിട്ട് അവരെന്നെ വല്ലാതെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തു ഇത് നിങ്ങൾ പുസ്തകമാക്കാൻ ആലോചിക്കണമെന്നൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ആ കവിതകൾ വരുന്നത് ശരിക്കും അവർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പക്ഷേ ഈ പുസ്തകം ഉണ്ടാകണമെന്ന് പോലും ഇല്ല ശരിക്കും പിന്നീട് ഞാനും വായിച്ചോ എനിക്കും തോന്നി അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്രിയങ്കരനായ കവി റഫീഖ് അഹമ്മദിന് അതിൻ്റെ സംഭവം കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായനയിലുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ശക്തി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അതെ അല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മിസ്റ്റിക് സ്വാധീനം ഈ കവിതയിൽ പ്രണയ കവിതകളിലടക്കം കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രണയത്തെ മറ്റൊരു തലത്തിൽ കാണുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പ്രണയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാലത്ത് ചില ദുരനുഭവങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് പ്രണയ പകയുണ്ട് പ്രണയക്കൊലയുണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വാർത്തകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കാലമാണല്ലോ ആ കാലത്താണ് പ്രണയത്തെ ഈ പറയുന്ന ഒരു മിസ്റ്റിക് ധാരയിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ആ കവിതയിലൊരിടത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ
അറിവാണ് അഖിലമെന്ന് മൊഴിയാതെ മൊഴിയുന്നു നീ അലിവാണ് ഉള്ളിലെന്ന് പറയാതെ പറയുന്നു ഞാനെന്ന് ഈ അലിവിനും അറിവിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടോ പ്രണയത്തിനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അതായത് പ്രണയം എന്ന് ഇന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയ പ്രണയിനി ഒഴിഞ്ഞു മാറുമ്പോൾ പ്രണയിനിയുടെ മുഖത്ത് ആസിഡ് ഒഴിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുത്തിക്കൊല്ലുന്ന ഇതിനെ പ്രണയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പോലും വലിയ അപകടമാണെന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ശുദ്ധമായൊരു പ്രണയം മാനുഷികമായിട്ട് തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ മിസ്റ്റിക്ക് ദിവ്യ തലത്തിൽ മാനുഷികമായ വൈകാരിക തലത്തിൽ തന്നെയുള്ള പ്രണയം വിശുദ്ധമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരാളോട് പ്രണയം തോന്നിയിട്ട് എൻ്റെ അതേ അളവിൽ പ്രണയം എനിക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവളെ കൊന്നുകളിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രണയമല്ലല്ലോ ശരിക്കും അവരെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും അവരെ ആനന്ദത്തോടെ അവരെ ആഹ്ലാദം എന്താണോ അതിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രണയം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ബി എയ്ഡ്സിൻ്റെ മനോ മഹാ മഹാനായ കവിയാണല്ലോ എയ്ഡ്സിൻ്റെ എയ്ഡ്സ് ഏറ്റവും പ്രണയം തോന്നിയ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവരൊരിക്കലും എയ്ഡ്സിനെ ഇങ്ങോട്ടങ്ങനെ പ്രണയിച്ചിട്ടില്ല എയ്ഡ്സിൻ്റെ കവിതയിലൊക്കെ അതിൻ്റെ വേദനയുണ്ട് എയ്ഡ്സ് അവളെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നോബൽ സമ്മാനത്തിനൊക്കെ പിന്നെന്താ പറയുക അർഹനായ ആ മഹാകവി ഉണ്ടാവുമോ അപ്പോൾ കവിത എന്ന് പറയുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയം എന്ന് പറയുമ്പോഴും പ്രണയത്തെ കവിതയായും കവിതയെ പ്രണയമായി തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കവിത നമ്മളതിൻ്റെ ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കവിത വായിച്ച് കഴിയുമുണ്ട എന്ന ഒരു 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 അനുഭവമുണ്ട് അത് അത് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കവിത വായിച്ചാൽ നമുക്കൊരിക്കലും ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ തോന്നില്ല അപ്പോൾ കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ കവിതയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ ഒരു കവിതയിൽ പ്രകൃതി പൂജ എന്നുള്ള സമാഹാരത്തിലൊരു കവിതയുണ്ട് അതിൽ ആ കവിത തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അന്നപൂർണേശ്വരി അവൾ ഒന്നു തൊട്ടു തലോടവേ വൃദ്ധാർക്കെന്നവ ചൈതന്യം വഴിയും ബാലസൂര്യനായി ഒളിച്ചു പൂമൊട്ടിനുള്ളിൽ തിരഞ്ഞു തെന്നൽ എങ്ങുമേ അല്ലിൽ മൺകുളിലിൽ അവൾ തൻ പാട്ടു കേട്ടു ഞാൻ കടൽ ചൊല്ലി കേട്ട് ഞാനും ഏതോ മഞ്ചീര ശിഞ്ചിതം വാനമോദി കേട്ടു ഗാനം കണ്ടില്ല പാട്ടുകാരിയെ എന്ന് പറയുന്ന പ്രണയസാന്ദ്രമായ വരികളാണ് അതങ്ങനെ കവിത വളർന്നിട്ട് ഒരിടത്തെത്തുമ്പോൾ കുഞ്ഞരാമൻ നായരിനെ പറയുന്നുണ്ട് അജ്ഞാതം അവൾ തൻ ലീല അജ്ഞാതം അവൾ തൻ വഴി അജ്ഞാതം എന്നും അവൾ തൻ പ്രേമശാസ്ത്ര കുരുക്കുകൾ ആ മായാ മയ്യത്തേടി കണ്ണീർ വാർക്കേണ്ട നീ കവേ ആ മിന്നൽ കൊടിയത്തേടി കൂരിരുട്ടിൽ പെടേണ്ട നീ നഷ്ടപ്രണയത്തിൽ പോലും കരുണയുടെ ചേർത്ത് പിടിക്കലിൻ്റെ നമുക്കറിയാത്ത ഒരുപാട് ഒരുപാട് അടരുകൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെന്നതിൻ്റെ പാഠം കൂടിയാണ് പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല നമ്മൾ ഈ ചങ്ങമ്പുഴയും കുഞ്ഞിരാമൻ നായരൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് ചോദിക്കുന്നത് ഈ കവിതയും ഇവരുടെ വ്യക്തി ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നു അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അഥവാ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞിരാമൻ നായരെയോ ചങ്ങമ്പുഴയോ വായിച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല ഓക്കെ കവിത വായിച്ചാലാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അവരുടെ ജീവിതം അത് അത് വേറൊരു ചാപ്റ്ററാണ് അതിന് നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം ഇരിക്കാം തീർച്ചയായും ഏതായാലും ഇനിയും പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ ധാരാളം വായിക്കപ്പെടട്ടെ എല്ലാ ആശംസകളും